Bonsoir Pascal. Bonsoir. Je disais que c'était ce soir un moment extrêmement important pour vous, émouvant j'imagine, on, on vous entoure depuis de nombreuses semaines. Vous avez eu une petite fille quand vous aviez 20 ans qui s'appelle Sabrina. Sabrina. Et c'est une petite fille que vous n'avez pratiquement jamais vue. Mais je ne l'ai pas vue, ça fait 16 ans. 16 ans. C'est-à-dire que vous l'avez vue jusqu'à l'âge de 4 ans 4 ans, oui. Et puis plus de nouvelles d'elle Plus de nouvelles jusqu'à 13-14 ans où je l'ai vue un jour en cachette devant le collège. Alors on va le découvrir, euh, Pascal, vous avez au, au départ euh, vécu cette absence sans problème puisque c'est vous-même qui avez un peu fui cette paternité et puis petit à petit, le manque de Sabrina a commencé à se faire de plus en plus présent dans la vie de Pascal, regardez. Quand Sabrina est née, j'avais 18-19 ans, à cette époque-là j'étais jeune, je voulais être militaire de carrière et donc euh, j'avais cette ambition et puis euh, Sabrina est arrivée et pour moi c'était... Euh, c'était quelque chose de bonheur, de joie, mais que je ne pouvais pas assumer. Et donc, je suis parti. On n'est pas sérieux quand on a 20 ans. Pourtant, pour Pascal, c'est l'âge du premier enfant. Trop jeune, trop ambitieux, Pascal quitte le domicile conjugal, laissant derrière lui femme et enfant. Je ne serais pas parti comme ça, comme un con. Eh bien, on se verrait plus souvent et ce serait beaucoup plus facile pour nous deux. Pendant des années, je m'en suis voulu et je m'en veux encore. Je m'en vais encore parce que quand j'ai perdu ma maman et mon père et mon frère, c'est là où j'ai réalisé qu'il fallait que je fasse quelque chose pour Sabrina. Quoi. Je ne pouvais pas... Excusez-moi, mais... Seize années ont passé. Une petite fille est devenue femme, mais pour Pascal, la vie de Sabrina ne se résume qu'à quelques documents gardés précieusement. J'ai juste une petite photo dans mon portefeuille que je regarde tous les jours. Il y a un livret de famille comme un souvenir et des images quand elle était bébé. Voilà. J'ai plus rien. Entre remords et regrets, Pascal se replonge dans un passé douloureux. Il ne connaît pas sa fille, bien qu'il ait tenté à plusieurs reprises de créer un contact. Donc là où je me trouve, c'est l'ancien collège de Sabrina, où je suis venu l'observer en cachette, savoir comment elle était, et savoir à quoi elle ressemblait. Je n'ai pas osé aller lui parler, je l'ai observé dix minutes et je suis parti. Je veux me battre pour la voir. Ne serait-ce que, que ces minutes, discuter avec elle, lui expliquer qu'à l'époque, je n'étais pas. J'étais pas pris, quoi. Sabrina pardonnera-t-elle les errances de Pascal, son père qu Qu'est-ce qu que vous avez ressenti quand vous avez, euh, comme ça, pris la fuite, quand vous avez en fait abandonné cet enfant et puis euh, votre compagne sur le coup, je ne peux pas dire beaucoup de choses, pas grand-chose, je n'ai pas ressenti. Euh, j'ai culpabilisé, et comme je culpabilise à l'heure actuelle, au moment où je vous parle, j'ai énormément culpabilisé par rapport à la maman de Sabrina et à Sabrina elle-même. J'ai eu du regret pendant, pendant un certain temps, et puis ma vie a fait que ça a évolué, ma vie a évolué, et puis euh, que je, quand je suis parti, je n'ai pas, pas, pas tourné la tête, quoi, ce que j'aurais dû faire. À cette époque, vous pensiez partir définitivement Vous vouliez euh, carrément euh, fermer le livre, si j'ose oui. dire, de cette période de votre vie oui. où, vous, où vous disiez « je vais la retrouver un jour », etc. Tout à fait. J'ai voulu fermer et tourner la page. Et, et à ce moment-là, je n'avais pas conscience que je faisais un acte lâche. Quoi. À quelle époque, vous, vous avez vraiment commencé, euh, Pascal, à, à vouloir euh, retrouver Sabrina, à lui faire signe À quel moment En 98, quand j'ai perdu ma main. Et là, coup de fil Là, j'ai appelé et puis... Euh... Rien, pas de réponse. Si, elle m'a dit juste, t'es plus mon père, t'es comme mon père biologique. Vous êtes tombé directement sur elle Oui. Et vous, alors, comment avez-vous réagi à ça Vous vous attendiez un petit peu à ce type de, de réaction, de réponse de la part de Sabrina Oui. Plus ou moins, oui, je m'y attendais. Ça m'a fait mal, sur le coup, ça m'a fait énormément mal, même plus tard. Vous avez compris en même temps Et je compris, après, j'ai compris que Sabrina ne voulait plus me voir, elle refusait tout contact avec moi. Et puis après, j'ai dit, bon, mais peut-être le temps fera que, en grandissant, en prenant de la maturité, elle, elle pourra peut-être se rapprocher de moi, mais bon, en fait, c'est moi qui, qui, 
qui fait le parvenu. Quoi. Huit ans sont passés hein, après ce coup de fil. Oui, huit ans. Vous la représentez comment, euh, Pascal, aujourd'hui, votre fille Je n'ai aucune idée, mis à part les, les petites photos qu'on a vues. Euh, je ne sais pas comment elle est. Vous êtes prêt à, à découvrir son visage Oui. Sam est allé lui porter votre invitation euh, au nom de Y'a que la vérité qui compte. Regardez la visite de Sam à Sabrina. Attachez vos ceintures et préparez-vous au décollage. C'est en avion et à Béziers que je me rends aujourd'hui. Pascal, il n'est jamais trop tard pour apprendre à connaître sa fille. Les liens du sang sont trop importants. Néanmoins, une dernière question vous sépare avant de découvrir son visage. Est-ce que Sabrina acceptera mon invitation Il y a la vérité qui compte. J'ai cette invitation à te remettre. D'accord. Okay. En espérant te voir dès lundi sur notre plateau. Oui, ok, mais je viendrai alors. Voilà euh, Sabrina, une très belle jeune femme. Elle ressemble à sa maman Énormément. Ça vous fait Et... quoi de, de voir comme ça le visage de votre fille pour la première fois On le voit dans vos yeux ce que ça vous fait, mais. Au-delà de l'émotion et au-delà de... Beaucoup de choses, beaucoup, énormément. Si elle était, je sais pas... C'est une belle femme, c'est une belle petite femme. Elle a accepté notre invitation, Sabrina. Elle va être sur le plateau dans quelques secondes, euh, Pascal. Vous imaginez bien que euh, ça va pas être simple. Je sais. Qu'il y a eu ce coup de fil en 98, où vous avez dit « tu n'es plus mon père ». Il y a eu cette absence longue, euh, près de 20 ans que vous ne l'avez pas vue. Elle ne vous connaît pas. Elle ne sait pas quel visage vous avez. Euh, Qu'est-ce que vous comptez lui dire pour la convaincre dans quelques secondes d'ouvrir le rideau et d'entrer de, et un petit peu dans votre vie Mais Déjà que je ne veux pas lui demander pardon parce que ce que j'ai fait, ce n'est pas pardonnable. Ni de rattraper le temps perdu parce que non plus on ne pourra jamais le rattraper, mais vivre les moments présents un petit peu ensemble, faire connaissance et même euh, je ne lui demanderai pas de m'appeler papa. Juste Pascal et, et passer des moments ensemble. Vous avez d'autres enfants Vous avez refait votre vie Non, je refais ma vie, je me marie prochainement. Avec quelqu'un qui novembre, a... En novembre, c'est ça Oui. Et vous aimeriez qu'elle soit là, mmh. à ce mariage Qu'elle fasse partie de ce mariage. Sabrina, elle attend dans la loge. On va aller retrouver Sam de l'autre côté de ce rideau. Et je ne sais pas si d'ailleurs Gabriel Coteau peut nous faire une, un contact avec la loge où, évidemment... Sabrina attend de manière tranquille et, et seule. Euh, voilà, elle est là. Euh, là, vous la voyez encore mieux. Vous voyez, elle est dans les studios déjà. On va la faire venir dans quelques secondes. Vous êtes prêts On peut y aller Ouais. C'est dur. On vous abandonne quelques instants en espérant évidemment que cette démarche soit couronnée de succès ce soir, Pascal. Merci. Ça va Le rideau va se refermer. On va rétablir la connexion avec le couloir où Sam s'apprête à conduire Sabrina jusqu'à nous. Bonsoir Sabrina. Comment allez-vous À présent, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. De bien vouloir me suivre. Et comme vous le savez, la vérité est au bout du couloir. Connaissez notre émission Oui. Vous la regardez de temps en temps Tous les ans. Tout le temps Oui. Et vous ne vous êtes jamais dit que vous seriez un soir assise là face à nous Non, je ne pensais pas être euh, là ce soir. Quand euh, Sam est venu à Béziers vous apporter euh, l'invitation, est-ce que euh, vous avez tout de suite imaginé de qui elle pouvait venir Non, alors là, je n'ai aucune idée. Aucune idée aucune Même idée. depuis, vous avez réfléchi Une petite idée, mais bon. Des pistes Des pistes, oui. Vous pensez à quoi un, un amoureux euh, 
je, non, j'espère pas parce qu'il y a mon amoureux dans les coulisses. Donc, ah. euh... <rire> ça serait pas bienvenu alors. <rire> non. <rire> Sabrina, est-ce que vous êtes prête maintenant Vous savez que vous avez tout le temps, vous êtes chez vous ici. Vous nous dites quand vous voulez bien découvrir de l'autre côté de ce rideau. La personne qui veut vous parler ce soir, quelque chose de très important à vous dire. Vous allez la voir dans ses écrans dès que vous nous donnez le top. Voilà, je veux bien voir parce que j'en ai marre d'attendre. <rire> Alors Sabrina, fixez ces écrans s'il vous plaît et vous allez y découvrir le visage de cette personne qui veut vous parler ce soir. Vous connaissez ce visage Non. Vous ne l'avez jamais vu Non. Vous savez ou vous ne savez pas qui c'est C'est mon père. Il s'appelle Pascal. Il est très ému ce soir, Pascal, on le comprend, vous aussi, Sabrina, et dans un état d'esprit très particulier. Et à la fois, il est venu avec son cœur ce soir sur ce plateau pour que vous entendiez ce qu'il a à vous dire. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on lui donne la parole Oui. Oui, oui. Pascal, c'est à vous. Bonsoir, Sabrina. Bonsoir. Si je suis venu là, c'est pour... Excuse-moi, je suis un petit peu ému. Beaucoup, même. C'est pas facile, quoi. Je suis venu là parce que... Parce que tu me manques, parce que ça fait des années que je souffre. Que j'ai pas osé venir faire le premier pas. Pour venir te voir. Je vais même pas te demander pardon. Parce que j'ai pas le droit. Je ne vais pas te demander ça, ni que tu m'appelles papa, ni que tu... On rattrape le temps perdu, je ne veux pas. Tout ce que je veux, c'est que... On fasse qu'on ait ça, c'est qu'on essaye de se voir. Si ce n'est pas maintenant, ce sera un autre jour. Et je me marie prochainement, et j'aimerais que tu sois là. crois moi que ça n'a pas été facile pour moi. Plus difficile pour toi que pour moi, mais... Pas facile du tout. Depuis toutes ces années... La dernière fois que je t'ai vu, tu devais avoir 13, 14 ans. Enfin, toi, tu m'as pas vu, moi, je t'ai vu. Vous pouvez expliquer à Sabrina où est-ce que vous l'avez vu, parce qu'elle a l'air étonnée. Ben, je l'ai vu en cachette. Au collège. J'ai voulu venir te parler, te voir, et la honte et la timidité m'ont empêché de faire tout ça, Sabrina. La peur que tu me repousses, que tu me... Pascal, il a, Sabrina, une, une photo, une photo qu'on va voir, une photo de, qui, qui est toujours dans son portefeuille depuis euh, des dizaines d'années. Cette photo-là, c'est... Vous n'avez pas changé. C'est bien vous, avec les mêmes yeux, les mêmes sourcils, la même bouille. Seule photo qu'il ait de vous et qu'il garde en permanence dans, dans ses affaires, dans son portefeuille. Il vous entend, vous pouvez lui parler si vous voulez. Ouais. Ben, euh, je m'attendais à ce que ce soit toi qui viennes, j'avais un doute. C'est sûr, on ne peut pas rattraper le temps perdu. Maintenant, je sais que, à quoi tu ressembles. J'ai réussi à mettre un nom sur un visage que je ne connaissais pas. J'aurais aimé avoir les mêmes yeux, mais bon, ils sont, ils sont faussés, les nuits. Ils sont beaux, quand même. Vous vous souvenez de ce que vous avez dit à Pascal, euh, il y a quelques années, quand il vous a téléphoné Oui. Vous lui avez dit J'ai dit que c'était plus mon père, pour moi. Et que je ne comprenais pas qu'il essaie de me retrouver que, quand j'avais 16 ans, qu'il aurait pu le faire bien auparavant. Moi, je sais que ça n'a pas été facile, mais... Euh... Pour moi non plus, parce que je ne sais pas la vérité, donc euh, je suis au milieu des deux, je ne peux pas, euh, je ne sais pas. J'essaie de demander ce qui s'était passé, mais... Euh... Vous avez envie de la connaître, cette vérité 
Si elle est vraie, oui, mais... Oui, je veux l'entendre. Je vais te la dire, Sabrina. À l'époque où tu es née, j'étais jeune. Je devais avoir 20 ans, à peu près. Et euh, je n'ai jamais voulu à ta mère. Jamais. Ni à toi, d'ailleurs, parce que tu es venu au monde. Au contraire, j'étais très fier de, de t'avoir, mais je n'étais pas prêt pour assumer le rôle de papa. Je n'étais pas prêt du tout, Sabrina. C'est pour ça que je ne viens pas te demander pardon, je viens te dire la vérité. En clair, si on revient, Pascal ne vient pas dire « j'ai des excuses, voilà pourquoi j'ai fait ça, etc. » Il a été, d'ailleurs, on a, on a passé un long moment avec lui tout à l'heure, il, il a été clair, il dit « j'ai fait la pire erreur de ma vie et je n'ai aucune excuse. Mmh. » Il n'accuse il il personne et il ne, il ne rejette la faute sur personne d'autre que sur lui-même. Euh, ça vous aide, ça, à entendre ça, ce soir vous vous êtes posé mille questions, j'imagine, depuis que vous êtes enfant, sur ouais, ce papa ouais. qui n'était pas là. Vous avez un beau-père, que ouais, vous considérez ouais. comme certainement comme votre père, et c'est bien normal, c'est lui qui vous a élevé. Euh, Est-ce que vous êtes quand même posé des questions ou est-ce que vous avez enfoui ça dans votre tête de petite fille Non, j'avais euh, demandé, enfin, euh, je connaissais quelqu'un qui connaissait mon parrain, qu'on m'avait dit que je pouvais le, le voir, mais moi, je ne voulais pas trop, euh, je ne voulais pas un contact physique, je voulais juste le voir comme lui, la fin cachette. Hein. Mais euh, je ne suis pas arrivée, donc... Alors Sabrina, si vous êtes assez grande pour décider ce soir, c'est justement ce qui est venu vous demander Pascal de décider. Il s'attend à ce que le rideau reste fermé. Il sait qu'il prend ce risque en venant ici, mais il voulait le faire, il avait besoin de le faire. Je vais vous demander Sabrina de vous lever s'il vous plaît. Sabrina, de l'autre côté de ce rideau, il y a ce père que vous n'avez pas vu depuis que vous êtes toute petite, qui vient tardivement, mais il vient ce soir essayer de faire connaissance de créer une relation avec vous, sans fausse excuse, sans explication pour l'instant. Juste, il est là, il vous demande si vous voulez bien ouvrir ce rideau pour essayer de, de faire connaissance et, et de voir ce que la vie vous réserve à tous les deux. Vous pouvez laisser ce rideau fermé, Sabrina, et repartir tranquillement aux coulisses. Vous pouvez l'ouvrir si vous le désirez. Je veux bien ouvrir le rideau, mais euh, je ne voudrais pas le voir de suite, en fait. Il faudrait que je me... <rire> mais si, l'ouvrir, je, je veux l'ouvrir, si. Euh, je veux l'ouvrir, mais... Euh... L'ouvrir, le rencontrer, mais pas être confronté à lui tout de suite en coulisses, c'est ça Si, être confronté, si, parce que je suis venue quand même pour ça, donc pour pouvoir qui c'était. Euh, mais euh, qui ne se mette pas dans la tête que ça va redevenir mon père. Quoi. Euh, mon papa, je, je l'ai à baiser, et mon petit frère et ma maman. Je pense que Pascal est tout à fait dans cet état d'esprit-là aussi. Donc euh, oui, j'ouvre le rideau. Oui. D'accord. Là maintenant, c'est ce que tu bon là. Si j'avais pas fait la démarche, tu l'aurais fait toi. Je l'aurais fait plus tard, oui. Mmh. Mais... Je, je l'aurais faite, oui. Le jour, je l'aurais faite. Hein. Moi, pour moi, c'est le plus beau des cadeaux. Le plus beau cadeau de mariage qu'on puisse me faire. Aujourd'hui, je peux dire que je suis heureuse. Mmh. 